ഓറൽ പെത്തോളജിയിലെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് എന്നൊരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തേത് അനഡോൺഷ്യ ട്രൂ അനഡോൺഷ്യ അതും അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ചനേറ്റൽ ആബ്സെൻസ് ഈ അനഡോൺഷ്യനെ തന്നെ രണ്ടായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഓർ പാർഷ്യൽ ഈ ടോട്ടൽ അനഡോൺഷ്യ എന്നാൽ ഓൾ ടീത്ത് ആർ മിസ്സിങ് മേ ഇൻവോൾവ് ബോത്ത് ഇൻ ഡെസിരിയസ് ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് ഡെൻറ്റീഷൻ മിൽക്ക് ടൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് ഡെൻറ്റീഷൻ ഈ രണ്ട് ഡെൻറ്റീഷനിലും എല്ലാ പല്ലും മിസ്സിങ് ആവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് ടോട്ടൽ അനഡോൺഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ട്രൂ പാർഷ്യൽ അനഡോൺഷ്യ അതിന് മറ്റൊരു പേരാണ് ഹൈപ്പഡോൺഷ്യ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒളിങ്കോഡോൺഷ്യ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് വൺ ഓ മോർ ടീത്ത് ദാറ്റ് ഇസ് റാദർ കോമൺ അതായത് ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ പല്ലുകൾ മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷനെയാണ് ട്രൂ പാർഷ്യൽ അനഡോൺഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പഡോൺഷ്യ ഇതിൽ മാക്സിലറി ലാറ്ററൽ ഇൻസൈസേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ മാക്സിലയിലോ മാൻഡിബിളിലോ സെക്കൻഡ് പ്രീ മോളാസും കോമൺലി ഇതേപോലെ മിസ്സിങ് ആയിരിക്കും സോ ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പാർഷ്യൽ അൻഡോൺഷ്യക്ക് ഉള്ളതാണ് മാക്സിലറി ലാറ്ററൽ ഇൻസൈസസ് ഹെഡ്രിറ്റി എക്ടോഡോമൽ ഡിസ്പ്ലേസിയ എന്ന് പറയുന്നൊരു കണ്ടീഷനിൽ പാർഷ്യൽ അൻഡോൺഷ്യ വൺ ഓഫ് ദ ക്ലിനിക്കൽ സിംറ്റംസ് ആണ് ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ടീത്ത് ഓഫ് വൺ കോഡ്രൻറ്റ് ബോത്ത് ഓൺ സെയിം സൈഡ് മിസ്സിങ് ഒരു ടു ദ എക്സ്റേ റേഡിയേഷൻ ടു ഓഫ് ഫേസ് അറ്റ് ദി ഏർലി ഏജ് ഒരു ഏർലി ഏജിൽ ഒരു എക്സ്റേ എക്സ്പോഷ്യർ ഉണ്ടാകുകയും ടൂത്ത് ബെട്ട് നശിക്കുകയും ചെയ്ത് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പാർഷ്യൽ അൻഡോൺഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കണ്ടീഷൻ വരാവുന്നതാണ് അടുത്തൊരു കണ്ടീഷനാണ് ഡെൽമെറ്റൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ടൂത്തിൽ വരുന്നതാണ് സൂപ്പർ ന്യൂമറി ടീത്ത് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഹൈപ്പർ ഡോൺഷ്യ എനി ടൂത്ത് ഓർ ടൂത്ത് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് യൂഷ്വൽ കോൺഫിഗറേഷൻ അതായത് ഒരു പ്രൈമറി ഡെൻറ്റീഷനിൽ ട്വൻറ്റി ടീത്തും ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഡെൻറ്റീഷനിൽ തേർട്ടി ടു ടീത്തുമാണ് ഉള്ളത് ഇതിലും കൂടുതൽ വരുന്ന ടൂത്ത് നമ്പേഴ്സിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടൂത്ത് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് സൂപ്പർ ന്യൂമറി ടീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൂപ്പർ ന്യൂമറി ടീത്ത് മെയിലി റിസംബിൾസ് ടു ദ ടീത്ത് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് വിച്ച് ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു അതായത് മോളാറാകാം പ്രീ മോളാറാകാം ആൻറ്റീരിയർ ടൂത്ത് ആകാം ഇതിനനുസരിച്ച് വരുന്ന സൂപ്പർ ന്യൂമറി ടീത്തിന് അതിൻ്റേതായ ഓരോ കാറ്റഗറിയിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ടൂത്ത് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പിനെ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നതും ആകാം സൂപ്പർ ന്യൂമറി ടീത്ത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് സൂപ്പർ ന്യൂമറി ടീത്ത് അങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മോഫോളജി എൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ആദ്യത്തത് ക്രോണിക്കൽ രണ്ടാമത്തെ ട്യൂബക്കുലേറ്റ് മൂന്നാമത്തെ സപ്ലിമെൻറ്റൽ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ എസ് ഒഡൻഡോ അല്ലെ ക്രോണിക്കൽ എ സ്മോൾ പെക് ഷേപ്ഡ് ക്രോണിക്കൽ ടൂത്ത് ദിസ് ദി സൂപ്പർ ന്യൂമറി മോസ്റ്റ് ഫൗണ്ട് ഇൻ പെർമനൻറ്റ് ഡെൻറ്റീഷൻ ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഡെൻറ്റീഷനിൽ രണ്ട് സെൻട്രൽ ഇൻസൈസറിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഒരു കോൺ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പെക് ഷേപ്പ് ഫോമിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് ക്രോണിക്കൽ സൂപ്പർ ന്യൂമറി ടീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ട്യൂബക്കുലേറ്റ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൂപ്പർ ന്യൂമറി പ്രസൻസ് വിത്ത് മോർ ദാൻ വൺ കസ്പ് ഓർ ട്യൂബക്കൽ ഓൺ ദി ക്രൗൺ ഈ വരുന്ന സൂപ്പർ ന്യൂമറി ടീത്തിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കസ്പ് ഉണ്ടാകുകയും ഇതിന് ഒരു ബാരൽ ഷേപ്ഡ് ടൂത്തായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സോ ദ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ബാരൽ ഷേപ്ഡ് ടൂത്ത് ഇത് മെയിൻലി കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദേ ആർ ഓഫൺ പേഡ് ഇൻ ഒക്കറൻസ് ആൻഡ് കോമൺലി ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദി പാലറ്റൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ഇൻസൈസർ ഓഫ് മാക്സില അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സൂപ്പർ ന്യൂമറി ടീത്തിലെ ട്യൂബക്കുലേറ്റ് മെയിൻലി സെൻട്രൽ ഇൻസൈസറിൻ്റെ പാലറ്റൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ മാക്സിലറി മാക്സിലറി റീജിയനിൽ സെൻട്രൽ ഇൻസൈസറിൻ്റെ പാലറ്റൽ ആസ്പെക്റ്റിലായിട്ട് പേഡായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ട്യൂബക്കുലേറ്റ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ബാരൽ ഷേപ്ഡ് ടൂത്തായിട്ടാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തത് സപ്ലിമെൻ്റൽ ടൂത്ത് എ സപ്ലിമെൻ്ററി ടൂത്ത് റെഫേഴ്സ് ടു എ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ടീത്ത് ഇൻ ദ നോർമൽ സീരീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ടൂത്ത് സീരീസ് നമുക്കറിയാം സെൻട്രൽ ഇൻസൈസേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ളത് ലാറ്ററൽ ഇൻസൈസർ അത
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സപ്ലിമെൻ്ററി മെയിൻലി നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഡെൻറ്റീഷനിൽ സൂപ്പർ ന്യൂമറി ടീത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് സപ്ലിമെൻ്ററി ടീത്ത്സാണ് അത് മിക്കതും ഇമ്പാക്റ്റഡ് ഫോമിലായിരിക്കും ഇരി ഇരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത സൂപ്പർ ന്യൂമറി ടീത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനാണ് ഒഡൻറ്റോ ദ ടേം ഒഡൻറ്റോമ റെഫേഴ്സ് ടു എനി ട്യൂമർ വിച്ച് ഹാസ് ഒഡൻറ്റോജെനിക് ഒറിജിൻ ഈ പറയുന്ന ഒഡൻറ്റോമിനെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യും ദ ലീഷൻ ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ അതിനെ പറയുന്നതാണ് കോമ്പോസിറ്റ് ഒഡൻറ്റോം ഈ കോമ്പോസിറ്റ് ഒഡൻറ്റോമിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ആദ്യത്തത് കോംപ്ലെക്സ് കോമ്പോസിറ്റ് ഒഡൻറ്റോം ദ ഡിഫ്യൂസ് മാസ് ഓഫ് ഡെൻറ്റൽ ടിഷ്യൂ വിച്ച് ഇസ് ടോട്ട്ലി ഡിസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഡെൻറ്റൽ ടിഷ്യൂ ഒരു ഡിസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഫോം അതായത് ടൂത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറേ ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ഡിസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഫോമിൽ വരുന്നതിനെയാണ് കോംപ്ലെക്സ് കോമ്പോസിറ്റ് ഒഡൻറ്റോമ ഈ ക്ലിനിക്കൽ പിക്ചറിൽ കാണാം എങ്ങനെയാണ് കോമ്പോസിറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് കോമ്പോസിറ്റ് ഒഡൻറ്റോമ ഉള്ളതെന്നും അത് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫോമിലും കാണാം ടൂത്തായിട്ട് ഒരു റിസംബിൾസ് ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിഫ്യൂസ് ഡെൻറ്റൽ ടിഷ്യൂസ് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് കാണുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനാണ് കോമ്പൗണ്ട് കോമ്പോസിറ്റ് ഒഡൻറ്റോ ദ മാക് ഫോമേഷൻ വിച്ച് ബെയർ സം സൂപ്പർഫിഷ്യൽ അനാറ്റമിക്കൽ സിമിലാരിറ്റി ടു ദ നോർമൽ ടു ഇപ്പം ഈ പിക്ചറിൽ നമ്മുടെ ലിംഗ്വൽ സൈഡ് ഓഫ് ദി മാൻഡിബുലർ ഇൻസൈസറിൻ്റെ ഇവിടെ കാണാം സിമിലർ ടു ടൂത്ത് സ്ട്രക്ചറാണ് അത് റെപ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ടൂത്ത് സ്ട്രക്ചറിന് സിമിലാരിറ്റി ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ ന്യൂമറി ടീത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒഡൻറ്റോമിനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് കോമ്പോസിറ്റ് ഒഡൻറ്റോമ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പ്രീ ഡെസീരിയസ് ഡെൻറ്റീഷ്യൻ അല്ല ആദ്യത്തത് നേറ്റൽ ടൂത്ത് ഇൻഫെൻസ് ഒക്കേഷണലി ആർ ബോൺ വിത്ത് സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് സ്ട്രക്ചറലി അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് ഇറപ്റ്റഡ് ടൂത്ത് അതായത് കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ടൂത്ത് ഇറപ്റ്റഡ് ഫോമിൽ ഓറൽ കാവിറ്റിയിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നേറ്റൽ ടൂത്ത് ഇത് ആക്ച്വലി എപ്പിത്തീരിയൽ സ്ട്രക്ചറിന് ഹോറിഫൈഡ് അതായത് ചേഞ്ചസ് വന്ന് റൂട്ടില്ലാത്ത ജിഞ്ചൈവൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് മാത്രമുള്ള ഒരു ക്യാൽസിഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ ഫോമേഷൻ ഡെൻറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഫോമേഷനെയാണ് നേറ്റൽ ടൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മെയിൻലി ക്ലിനിക്കലി വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാവുന്നതും ഇത്തിരി വലുതാണെങ്കിൽ ഉടനെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റും ആണ് കാരണം കുട്ടി ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ടൈമിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ടൈമിൽ ആസ്പിറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ജിഞ്ചൈവൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈസിലി എക്സ്ട്രാക്ഷൻ മറ്റേ ടൂത്തെല്ലാം ബോൺ ബോൺ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബോണിലേക്ക് സോക്കറ്റിലേക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് മാത്രം ഈ പറയുന്ന നേറ്റൽ ടീത്ത് ജിഞ്ചൈവൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉള്ളതാണ് മാത്രമുള്ളതാണ് അടുത്തത് പോസ്റ്റ് പെർമനൻറ്റ് ഡെൻറ്റീഷൻ തേർഡ് ഡെൻറ്റീഷൻ അതായത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് സെറ്റ് ഡെൻറ്റീഷനാണ് ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻസിനുള്ളത് ഒന്ന് പ്രൈമറി ഡെൻറ്റീഷനും രണ്ടാമത്തത് പെർമനൻറ്റ് ഇതല്ലാണ്ട് മൂന്നാമത്തെ സെറ്റ് ഡെൻറ്റീഷൻ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂ കേസസ് ആർ റിപ്പോർട്ടഡ് ദാറ്റ് സെവറൽ മോർ ടീത്ത് ഹാസ് ബിൻ ഇറപ്റ്റഡ് ഇൻ സി ഡി പേഷ്യൻസ് എല്ലാ ടൂത്തും പോയി എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് സി ഡി കംപ്ലീറ്റ് ഡേഞ്ചർ വെച്ചൊരു പേഷ്യൻസ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില കേസസിൽ റിപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുണ്ട് താഴെ പിന്നെയും പല്ല് മുളക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു കേസ് ഇത് ആക്ച്വലി വല്ല ഇമ്പാക്റ്റഡ് ടൂത്തോ എംബെൻഡഡ് ടൂത്ത് ഡിലേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിലേഡ് ഇറപ്ഷൻ ഓഫ് എനി ഓഫ് ദീസ് ടൂത്ത് ഈ ഒരു ഇമ്പാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോക്കേജ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഈസിലി ഇറപ്റ്റ് ആവുന്ന തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റ് പെർമനൻറ്റ് ഡെൻറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്തിൽ അനഡോൺഷ്യ കണ്ടു സൂപ്പർ ന്യൂമറി ടീത്ത് നാല് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ കണ്ടു പ്രീ ഡെസിരിയസ് ഡെൻറ്റീഷൻ അതായത് നേറ്റൽ ടൂത്തിൻ്റെ കണ്ടു പോസ്റ്റ് പെർമനൻറ്റ് ഡെൻ